അപ്പൊ ശരിക്കും ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിട്ട് ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയോ അനാവശ്യം പറയരുത് ഇവള് പറയുന്നൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് ഞാൻ ഇവള് പറയുന്ന എന്റെ മരുമക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്നെ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചാണല്ലോ കള്ളത്തരമാണോ ചേട്ടാ ഇന്നലെ രാത്രി എന്തൊക്കെയാ നടന്നെന്ന് ഞാൻ ഇവരോട് പറയട്ടെ അതെ മരുമക്കളെ ഞാൻ ഇവള് പറയുന്നൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് കള്ളിയാ പെരും കളിയാ ഇവിടെ അല്ലെ വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് പോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ അവള് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവോ കൊറച്ചു ദിവസം കൂടി നിന്നിട്ട് പോയാ പോരാ മാവ പോരാ 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 അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരുപാട് ജോലികളുള്ളതാ എന്തു ജോലി ഏത് നേരവും ചാരി കസേരയിൽ ചുരുണ്ടു കൂടി കിടക്കുന്ന നിങ്ങക്ക് എന്തു ജോലി ഉണ്ടെന്ന പറയുന്നേ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മനസ്സിലായില്ലോ വസ്തു വിൽക്കാനുള്ളതിന് ബ്രോക്കറെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരുമിച്ച് വിറ്റാലാണോ അതോ പ്ലോട്ട് ധരിച്ച് വിറ്റാലാണോ കൂടുതൽ വില കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ അമ്മാവൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കച്ചവടം തുടങ്ങിയോ ഇങ്ങേര് ചുമ്മാ തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് വല്ലതും പറയുന്നെന്ന് കരുതി നീ അത് കാര്യമാക്കണ്ട ഓഹോ ഭ്രാന്തല്ല ഉള്ളതിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഏക്കർ വസ്തു പ്ലോട്ട് തിരിച്ച് വിൽക്കുവാൻ സമയം എത്ര വേണമെന്ന് നിനക്കറിയാവോ അതിന് അമ്മാവനവിടാ രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന ആകെ പതിനഞ്ച് സെന്റല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് സെന്റേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അത് രണ്ട് ഏക്കറായിട്ട് മാറുമല്ലോ എങ്ങനെ പതിനഞ്ച് സെന്റ് എങ്ങനെയാ രണ്ട് ഏക്കറായിട്ട് മാറുന്നത് ആ രണ്ട് ഏക്കർ വസ്തു എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എഴുതി തരാമെന്ന് ഇന്നലെ നീല്ലേ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഏക്കറും ഞാൻ എഴുതി തരാന്ന് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞു എപ്പൊ പറഞ്ഞു ഏത് രണ്ട് ഏക്കറിന്റെ കാര്യം അമ്മാവനി പറയുന്നത് പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രണ്ട് ഏക്കറെ എനിക്ക് എഴുതി തരാമെന്ന് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പറഞ്ഞത് നീ മറന്നു പോയോ ഞാനത് ഓർക്കുന്നില്ല ഇന്നലെ പറഞ്ഞതൊന്നും നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലയോ ഇന്നലെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല അമ്മാവൻ ക്ഷമിക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നേയില്ല എന്റെ വരിക്കച്ചക്ക അത് വെറുതെ അല്ലയോ അത് ഇരിശ്ശേരി വെക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉച്ച വരെ നിക്കാങ്കി അത് കഴിച്ചിട്ട് പോ അപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് പോയല്ലോ പോടാവിടുന്ന നിന്റെ ഒരു എരിശ്ശേരി ചുമ്മാതല്ലടാ നീ കൊണ്ടം പിടിക്കാത്തത് രണ്ട് ഏക്കർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച ദ്രോഹി നിന്നോടെ ദൈവം ചോദിക്കും വടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ വടി ചേട്ടാ പൊട്ട പോട്ടെ നാത്തൂനെ ഓക്കെ നാത്തൂനെ മോനെ നീ ചുമ്മാ പാവത്തിനെ പറ്റിച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ കേട്ടതാ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ ജ്യോതിക്ക് പായസം കോരി കൊടുത്തതും അവള് ചേർത്ത് പിടിച്ചതും അവള് നിന്നെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയതൊന്നും നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ മോനെ നാണക്കേടായല്ലോ
നോക്ക് മായച്ച് അവളുടെ ഒരു വെള്ളം കൂടി കണ്ടില്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോധമില്ലാതെ ഇന്നലെ ഡി കെ റൂമിൽ കിടന്നത് എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ വെച്ച് തന്നെ ഡി കെ അവൾക്ക് പായസം കോരി കൊടുത്ത കണ്ടില്ലേ എത്ര സ്നേഹമായിട്ടാണ് ഡി കെ ജ്യോതിയോട് പെരുമാറിയത് കണക്കിന് രാത്രിയിലെ മുറിയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു കാണും ഓരോ തവണയും ഭാഗ്യം പല രൂപത്തിൽ അവളെ സഹായിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ അവളെ നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തതാ പക്ഷെ അതവൾക്ക് ഗുണമായിട്ടാ വന്നത് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ അവൾ ഡി കെ താങ്ങി പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോയ പോക്ക് അത് കണ്ടപ്പോ എന്റെ ചങ്ക് പടച്ചു അവളോടൊന്ന് ചോദിക്കും മായച്ചി ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സമാധാനം വരത്തില്ല തോൽപ്പിച്ചുള്ള അഹങ്കാര ഭാവ അവളുടെ മുഖത്ത് അതങ്ങനെ കിടന്ന് തിളക്കിയ ചോദിക്കും മായച്ചി എന്താ മരു മക്കളെ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒരു ഗൂഢാലോചന എനിക്കിട്ട് പുതിയ പണി വല്ലതുമാണോ നിനക്കിട്ട് പണിയണോ അതോ ഇനി ഇവിടെ നിറയ്ക്ക് വിടണോന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം ആ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് കുറച്ചു നേരം ആയല്ലോ മൂന്നെണ്ണം കൂടി അവിടെ നിന്ന് മുക്കലും മൂളലും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താ പറ്റി എന്താ മൂന്ന് പേർക്കും ഒരു പരവേശം സത്യം പറയടി ഇന്നലെ രാത്രി നീണ്ടി എന്താ ചെയ്ത അതോ നീ ഞങ്ങളുടെ മുറിയിൽ വന്ന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയായിരുന്നു മോശം 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 അതെ നിന്നോട് ചോദിച്ചതിന് സമാധാനം പറഞ്ഞാ മതി ബോധം കിട്ട നിലയില ഇന്നലെ ഡി കെ നീ പിടിച്ചോണ്ട് പോയത് അതിന് ബോധം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഡി കെ നിന്നോട് മോശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പെരുമാറിയോ എന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഓ അങ്ങനെ അത് പിന്നെ മോശമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആവുമ്പോ ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമല്ലേ സത്യം പറയു ഇന്നലെ രാത്രി ആ മുറിയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് സത്യം പറയടി ഡി കെയുടെ മുഖത്ത് എങ്ങനെയാ സിന്ദൂരം വന്നത് നിന്റെ നെറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്ന സിന്ദൂരം അല്ലേ അത് അതെങ്ങനെ ഡി കെയുടെ മുഖത്ത് വന്നു പറയടി ഭാര്യയുടെ നെറ്റിയിലെ സിന്ദൂരം ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് പറ്റിയത് എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാ എന്താ മരുമക്കൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ ഒരമ്മായിയമ്മയുടെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാമോ എനിക്ക് എന്നെ നാണം വരുന്നു നീ അധികം അടവും അഭ്യാസവും ഒന്നും ഇറക്കല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്തിട്ട് പൊരിക്കും പറയടി ഡി കെയുടെ മുഖത്ത് കണ്ട ആ സിന്ദൂരം എന്തിന്റെ സൂചനയാ നിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് കൂടെ തുള്ളാൻ ഡി കെ കിട്ടുമെന്ന് നീ കരുതണ്ട ഇന്നലെ രാത്രി ആ മുറിയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണം അത്രല്ലോ സംഭവിക്കേണ്ടതൊക്കെ സംഭവിച്ചു അതെ മരുമക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെയിൽ വഴക്കുണ്ടാവും പരിഭവം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലിയെന്നും വരും ദിവസങ്ങളോളം ഇന്ത്യയിലൊന്നും വരും പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഒടുവിൽ എല്ലാ പിണക്കങ്ങളും മറക്കുന്നൊരു നിമിഷം വരും അതുവരെയുള്ള എല്ലാ പരിഭവവും ഒരു മഴവെള്ള പാച്ചിൽ എന്ന പോലെ കുത്തിയൊളിച്ചു പോവും അല്ല 
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതുപോലെ പിണക്കങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണോ ശരി ബാക്കിയൊക്കെ മരുമക്കൾ ഊഹിച്ചെടുത്തോ ഇങ്ങനാണ് വരും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ചു പറയാവേ ഇന്നലെ രാത്രി ആ മുറിയിൽ നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നതൊക്കെ സംഭവിച്ചു അവള് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കേട്ടില്ലേ ഇനി അവള് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും പണി കൊടുത്താലും ഉറക്ക ഉണർന്ന് താഴെ ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാവരും ഡി കെയുടെ മുഖം ഇങ്ങനെയൊന്ന് കാണട്ട് എന്തോട്ടി സുപ്രിയ പോയപ്പോ അതെല്ലാം അവളോടൊപ്പം പോയി അങ്ങനെയാ ഞാനും വിചാരിച്ചത് അല്പം മുമ്പേ മുഖത്ത് പൊറത്തിയ സിന്ദൂരം കൊണ്ട് നീ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴേ നിന്റെ ആ പഴയ കാലം അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്നു എടാ മോനെ 
അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഡീക്ക വേണ്ട നീ ആ പഴയ ദേവനായ മതി ചിരിക്കാൻ തോന്നുമ്പോ ചിരിക്കണം സ്നേഹം തോന്നുമ്പോ അത് പ്രകടിപ്പിക്കണം എല്ലാവരും നിന്നെ ലവ് ചെയ്യുന്നതും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതും പേടി കൊണ്ടാവരുത് സ്നേഹം കൊണ്ടായിരിക്കണം ജ്യോതിയോട് നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നിന്റെ വലിയ മനസ്സ് കൊണ്ടാ പോനെ ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളോട് ക്ഷമിച്ചെന്ന് അവളോട് ഈ ജന്മത്തെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല പിന്നെങ്ങനെയാടാ ആ സിന്ധൂരം നിന്റെ മുഖത്ത് പറ്റിയത് അവളും നീയും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലായതിന്റെ തെളിവല്ലേ അത് അമ്മ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അവളും ഞാനും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലാവുക ഈ ലോകം അവസാനിച്ചാലും അത് മാത്രം സംഭവിക്കില്ല ഉറങ്ങിക്കിടന്ന എന്റെ മുഖത്ത് ചായം തേച്ച് എല്ലാരെയും അവള് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നെ വെറും കോമാളിയാക്കി അമ്മ എങ്കിലും എന്നെ അവിശ്വസിക്കരുത് കീരിയും പാമ്പും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും സ്നേഹത്തിലാവില്ല നോ കോംപ്രമൈസ് എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ സുപ്രിയെ സത്യത്തിൽ ഈ മുറിയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ സിന്ധൂരം അവന്റെ മുഖത്ത് എങ്ങനെയാ പറ്റിയത് നിനക്ക് വല്ലതും അറിയോ എനിക്ക് അത്ര തിട്ടില്ല ഉത്തരം കിട്ടിയാലേ അപ്പൊ ഞാൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ചു പറയാം തൽക്കാലം ചേട്ടനെ ഇത് പിടിച്ചാട്ടെ കൊള്ളാം ഇതിനകത്ത് പുളിയിലേക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അമ്മയുടെ കാലിന് ചൂട് പിടിച്ച് കൊടുക്കണം അമ്മയുടെ പിണക്കം അങ്ങനെയെങ്കിലും മാറുമെന്ന് നോക്കാം ഓഫീസിൽ പോവാൻ വരുമ്പോ എന്റെ മുഖം കണി കണ്ട പിന്നെ അത് മതി ചീത്ത വിളിക്കാൻ ഇനിയിപ്പ എന്താ ചെയ്യോ ഐഡിയ എന്റെ ഈശ്വര ഒന്നും കാണാൻ വയ്യല്ലോ ഇങ്ങനെയാണോ ശകുനം കാണുന്നത് ഭ്രാന്തുള്ളവര് പോലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല മര്യാദക്ക് തലേന്ന് പാത്രം അയ്യോ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ മുഖം കണി കണ്ടിട്ട് പോയാ പോന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം സംഭവിച്ച അതെല്ലാം എന്റെ മുഖം കണി കണ്ടതുകൊണ്ടാന്ന് പറയില്ലേ ഇതാകുമ്പോ എന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ എന്റെ മുഖം കണി കണ്ടിട്ടാന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല ഏത് മണ്ടത്തരത്തിന് കയ്യും കാലും വെച്ച് അതിനൊരു പേരിട്ട അത് നീയായി മുഖം കണി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ മുഖം മറിച്ചൊരു പിശാചിനെ കണി കണ്ടില്ലേ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ദുരന്തം എനിക്ക് ഇനി വരാനില്ല ഏ വേണ്ട ഹിറ്റ്ലറെ വേണ്ട എന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ആക്ഷേപിക്കണ്ട കുട്ടിക്കാലത്തെ 
ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് കണി കാണാൻ എന്നെയാ വിളിച്ചിരുന്നത് എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ ഐശ്വര്യം തന്നെ ഞാനാണെന്നാ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് സുബോധം ഇല്ലാതെ വന്നേക്കാം പക്ഷെ ഒരു നാടിന്റെ ഐശ്വര്യം നീ ആണെന്ന് പറയാൻ മാത്രം ആ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടം തന്നെ നീ ഒരു ദേശീയ ദുരന്തം തന്നെ മാറിക അതെ ബന്ധ വേണ്ട കളി എന്നോട് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ പ്യൂണൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞേക്കാം തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്ത സാധനം ഓ ഒരു അതി ബുദ്ധിമാൻ അല്ല നിങ്ങൾ ആരാണാടോ നിങ്ങളുടെ വിചാരം ഏഹ് വിണ്ണിൽ നിന്ന് മണ്ണിൽ വന്ന ഗന്ധർവനോ അതോ ഭൂമിയിലെ സുന്ദര കില്ലാടിയോ എന്താടോ എന്താന്ന് മിണ്ടാത്ത നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉത്തരം മുട്ടിയോ പറ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു വേണ്ടോ 